Hello, I am Dr. Aishwarya from Dr. Mommy's channel. Dr. Mommy's channel is a dedicated space for women's and children's health care. I will show you Dr. Abhinia in the women's and children's health care videos. Your support is very good. So, I will talk about this important video in women's health care. Thyroid in pregnancy. எல்லாருமே இப்போ வந்து ப்ரெக்னன்சியை பார்த்தோன்னா யார் எடுத்தாலும் தைராய்டு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க அது எதனால் தைராய்டு டேப்லெட் எப்படி சாப்பிட்ணும் தைராய்டு இருந்தால் எந்த டயட் ஃபாலோ பண்ணலாம் மிக்ஸ் இந்த டயட் என்ன இருக்குது அதே மாதிரி ஒன்ஸ் தைராய்டு டேப்லெட் எடுக்க ஆரம்பித்தா லைஃப் லாங் இருக்கணுமா இந்த மாதிரி ஒரு நாலு இம்பார்ட்டண்ட்டான கேள்விகளுக்கு ஆன்சர் இந்த வீடியோவில் இருக்கும் ஸோ கடைசி வரைக்கும் தவறாமல் பாருங்கள் நம்பர் ஒன் வாட் இஸ் தைராய்டு தைராய்டுன்றது ஒரு நாளம் இல்லாத ஒரு சுரப்பி ஒரு என்டோக்ரைன் கிளாண்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் இது எல்லாருக்குமே இருக்கும் விமனுக்கும் இருக்கும் மென்னுக்கும் இருக்கும் பட் தைராய்டு ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஸ்லைட்லி ஹையர் இன் விமன் வென் கம்பேர் டு த மென் பட் தட் இஸ் நேச்சர் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறது ஏன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இது இதோட ஃபங்க்ஷனிங் என்னன்னா தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் நிறைய விஷயங்களை இந்த தைராய்டு ஹார்மோன்றது நார்மலாக மெயின்டைன் பண்ணும் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லா ஒரு நார்மல் மெட்டபாலிசம்க்கு நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த பாடிக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது தலைமுடி நல்லா இருக்கிறதுலேருந்து ஹார்ட்டோட ஹெல்த்து மசில்ஸோட ஹெல்த்து எல்லாத்துக்குமே வந்து இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் ஒரு குறைபாடோ இல்லை அதிகமாகவோ இருந்ததுன்னா எது வேணால் அஃபெக்ட் ஆகலாம் தைராய்டு ப்ரெக்னன்சியில் ஏன் இம்பார்ட்டண்ட் யூனிவர்ஸலாக எல்லாருக்குமே தைராய்டை வந்து ப்ரெக்னன்சியில் பார்க்கணும் அதாவது இந்தியன் கைட்லைன்ஸ் படி அதே மாதிரி ஃபாரின் கைட்லைன்ஸ் படி எல்லாமும் ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடி வந்தாங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் ரெக்கமெண்டட் முன்னாடி வந்து இட் வாஸ் எ லிட்டில் கன்ஃபியூசிங் ஏன் தைராய்டு எடுக்கணுமா வேண்டாமா நாங்கள் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிக்கும் போதெல்லாம் அந்த மாதிரி இருந்தது நவ் இட் இஸ் யூனிவர்சலி ரெக்கமெண்டட் எப்படி ஒரு லேடிக்கு ஹீமோக்ளோபின் பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு விசிட் முடித்ததுக்கப்புறமா தைராய்டும் பார்க்குறது அவசியமாக போயிடுச்சு இது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னா பதினஞ்சுலேருந்து இருபது வாரம் வரைக்கும் அது கருவில் இருக்கிற குழந்தைக்கு தைராய்டு கிளான்ஸே இருக்காது ஸோ அது அம்மா மேலே கம்ப்ளீட்லி டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் ஒரு மதரோட தைராய்டு லெவல்ஸ் கரெக்டாக இருக்கிறது தைராய்டுன்றது யூஸ்வலாக நம்ம காமனாக சொல்கிறது ஹைப்போ தைராய்டிசம் பற்றி தான் எல்லாருமே வந்து பேசுறது ஹவ் ஒவர் தெர் ஆர் டூ வெரைட்டிஸ் தை ஹைப்போ அண்ட் ஹைப்பர் தைராய்டு கம்மியாக இருக்கிற தைராய்டு அதிகமாக இருக்கிற தைராய்டு அது எந்த மாதிரி வெரைட்டினு உங்கள் பிளட் டெஸ்ட் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது இது என்னென்னலாம் பண்ணுன்னா குழந்தையோட மூளை வளர்ச்சிக்கான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஹார்மோன் ரெண்டாவது ப்ரெக்னன்சியில் பிளட் ப்ரெஷர் ப்ரெக்னன்சி ரிலேட்டட் ப்ளீடிங் ப்ரீ டேர்ம் பர்த்ஸ் அதாவது சீக்கிரமாக பிறக்கக்கூடியது அபார்ஷன் இது எல்லாமும் ஆகலாம் தைராய்டு கண்ட்ரோல் ஆக இல்லாமல் இருந்ததுன்னா So this is the importance that நம்ம ப்ரெக்னன்சியில் இது பார்க்க ஆரம்பித்தது அண்ட் ஸ்க்ரீன் பண்ண ஆரம்பித்தது இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய ஸ்டடீஸில் மெட்டா அனாலிசிஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய ஸ்டடீஸ்லேருந்து இருக்கிற ஆய்வு முடிவுகள் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இதனால தான் வந்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் முன்னாடிலாம் தைராய்டு இல்லையே ஏன் இப்போ மாத்திரம் வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்குறேன் ரொம்ப நியாயமான கேள்வி முன்னாடிலாம் இவ்வளோ டெஸ்டிங் பண்ண மாட்டாங்க முன்னாடிலாம் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஸ்கேன் பண்ணது இல்லையே இப்போ நான் ஏன் ஸ்கேன் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ ஸ்கேன் பண்ணுற வசதி இருக்குது முன்னாடிலாம் இல்லையே முன்னாடி இப்போ ஏன் நான் தைராய்டு டெஸ்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ஆய்வு முடிவுகள் எல்லாமே சொல்லியிருக்கு இந்த மாதிரி தைராய்டு இருந்ததுன்னா ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால தான் வந்து எல்லா ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸையும் வந்து கவர்மெண்ட் போங்க ப்ரைவேட் போங்க எல்லா இடத்துலையும் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ நார்மலாகவே ப்ரெக் முன் வந்து பேஷண்ட்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு த டிடெக்ஷன் லெவல் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ் த லாட் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வி ஆர் ஃபைண்டிங் அவுட் மோர் பீப்புள் வித் தைராய்டு ப்ராப்ளம்ஸ் செகண்ட்லி அவர் நாலேஜ் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஒரு எந்த லேடியும் ஒரு பீரியட் ப்ராப்ளமோடையோ ஒரு பிசிஓடி ப்ராப்ளமோடு வந்தாலோ இல்லை ப்ளீடிங் ஹெவியாக இருந்து வந்தாலோ வி ஃபர்ஸ்ட் செக் தம் வெதர் தே ஹேவ் தைராய்டு ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் நாட் ஸோ த டிடெக்ஷன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வி வா வி ட்ரை டு கண்ட்ரோல் இட் ஸோ இதனால தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்றது சயின்டிஃபிக் I think. But however, uh, there is also lifestyle uh, modifications which may or may not directly correlate with the increase in the uh, thyroid prevalence. So, I will tell you that the thyroid is the usual hypothyroid. So, there is a cut-off value. There is a lot of confusion. This I am telling for medical students. See, previously, there was 2.5 cut-off. However, in 2017, the American Thyroid Association gu
considered treatment and so on that your doctor will take care this i am telling for medical students so in the mother in number treatment more or a particular value but the camera here in the overt hypothyroidism other than can define the thyroid treatment in a grown or tom now in the patent of the subclinical hypothyroidism ts value matro adhigam a rukko free t3 free t4 updating the value on the come here ago so in the moon value of the number papo so on the time level the treatment will depend on whether patient to go auto immunity irka auto immunity illia updating the other young doctor so long a yellow cup under the list they were put in on the doctor when the specify penny penny will let you in the you can even choose not to treat but on a large scale every gynecologist is treating any subclinical hypothyroidism ena vande kulandiyoda na irkenave sonna illaya kulandiyoda moolai valarchi kulandai kand some uh, pregnancy related complex preterm labor blood pressure increase agadhu indha maadhiriyana complications prevent panna mudiyum apdingaradhanal all of us choose to treat ipo pregnancy la eppadi vandu thyroid hormone eduthukano illa eppadi vandu how we are managing appadina pregnancy ku munadi sila per thyroid irukum illaya so avanga irukra dose la irundhu 30% increase pannuvom adu eppadi pannuvom na oru vaarathukku 7 naal na kadasi 2 naal konjam dose konjam increase panni kudupom seriya so 5 days ku oru dose um 2 days ku oru dose irukum so that is how we increase the dose and every 4 to 6 weeks vandu nambu repeat panni paakra maadhiri irukum for sometimes if everything is fine or 3 months once kuda paakra maadhiri irukum and once the pregnancy is over delivery aana adutha naal lende ungalku 30% vande kammiyana vande dose povum or pre pregnancy pregnancy ku munadi enna dose eduthittu irundhinga adhe dose edukra maadhiri dhaan naanga solluvom that is only scientifically recommended usually we do that only there is a big question na vande thyroid eduthittirken idunala vande en kuzhandhai baadhikuma illa na breast feed pandren en kuzhandhai appa na eduthukalama baadhikuma டெஃபினெட்லி பாதிக்காது இது உங்கள் நல்லதுக்கு தான் எடு எடுத்துக்கிறீங்க நீங்கள் எடுத்துக்கலன்னா குழந்தைக்கு வந்து தைராய்ட் போகாது அண்ட் அதனால பாதிப்புகள் தான் அதிகமாக ஏற்படும் அதே மாதிரி பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்லேயும் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம் டோஸை மாத்திரம் உங்கள் டாக்டர் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அண்ட் குழந்த பிறந்து நாற்பத்தெட்டுலேருந்து எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்தில் அம்மாவுக்கு தைராய்டு இருந்ததுன்னா குழந்தைக்கும் டிஎஸ்ஹெச் வேல்யூ பார்ப்பாங்க தட் இஸ் ஆல்சோ டன் டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் த பேபி ஹேஸ் கஞ்சினட்டல் ஹைப்போ தைராய்டிசம் அந்த மாதிரி இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கு திஸ் இஸ் ஆல்சோ டன் அது ஒவ்வொருத்தரும் சில பேர் சிக்ஸ்த் டேயில் பார்க்குறாங்க யூஸ்வலி இட்ஸ் டன் வித் ஃபார்ட்டி எயிட் டு செவன்டி டூ ஹவர்ஸ் யூ கேன் டாக் டு யோர் டாக்டர் அபவுட் த டெஸ்டிங் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தைராய்ட் மெடிசன்ஸை நான் எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சி திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த தைராய்ட் மெடிசன்ஸ் யூஸ்வலாக நம்ம கொடுக்குற இந்த தைராக்சின் சோடியம் தைரோனாம் தைரோ ஸோ மெனி நேம்ஸ் அதை தே திஸ் இஸ் வெரி சென்சிட்டிவ் ரொம்ப அதிகமான சூடான பிளேஸ்லேயோ அதிகமான லைட் வர பிளேஸ்லேயோ வைக்கக்கூடாது ஒரு மாதிரி ஸ்டோர்னா கூல் ட்ரை பிளேஸ்னு எழுதியிருப்பாங்கள கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி கிச்சனில் வைக்கிறது அடுப்புக்கு பக்கத்தில் வைக்கிறதுலாம் இதோட பொட்டன்சி போயிடும் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டோரேஜ் அடுத்தது எப்படி எடுத்துக்கணும் காலையில் எழுந்தோடனே ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம்லேருந்து ஒன் ஹவர் வரைக்கும் எதுவும் எடுக்கக்கூடாது டீ காஃபி இல்லை இன்னொரு ஒரு டேப்லெட் எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது அதே டைமுக்கு ரெகுலராக எடுத்துக்கணும் சில பேர் வந்து ப்ரெக்னன்சியில் வந்து நம்ம எவ்வளோ டோஸ் கொடுத்தாலும் ஏன்னா இட் டசன்ட் ஒர்க் தைராய்டு ஹையாகவே இருக்காம என்னன்னு பார்த்தா ஒன்று அவங்க கிச்சனில் வச்சுருப்பாங்க அடுப்புக்கு மேலே வச்சுருப்பாங்க ஞாபகமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இல்லை ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வச்சுருப்பாங்க இட்ஸ் அதர் காமன் மிஸ்டேக்ஸ் தென் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உடனே அயன் கேல்சியம் டேப்லெட் போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி போடவே கூடாது மினிமம் கேப் வேணும் ஸோ வாட் ஐ யூஸ்வலி டூ இஸ் காலையில் வந்து தைராய்ட் மத்தியானம் வந்து கேல்சியம் நைட் அயன் இல்லை மத்தியானம் அயன் நைட் கேல்சியம் இந்த மாதிரி வந்து போட வந்து சொல்லும் போது இந்த ஸ்பேஸிங் வந்து நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த கையில் வந்து இதை வந்து அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி ஒரு நாலு டேப்லெட் போட்டுருவாங்க போட்டுட்டு அந்த தை கை அப்படியே ஈரமாக இருக்கும் திருப்பி வந்து அது உள்ளே போடுவாங்க ஸோ இது வந்து இட் இஸ் சென்சிட்டிவ் டு வாட்டர் ஆல்சோ ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் டு பி நோட்டட் இப்போது தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா நான் என்ன மாதிரியான டயட் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே கேட்பாங்க சி சயின்டிஃபிக்லி தெர் இஸ் நாட் மச் எவிடென்ஸ் ஃபார் நான் சொல்கிறது ஹைப்போ தைராய்டிசம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டயட் தான் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்து அவங்களுக்கு தைராய்ட் குறையும் அப்படின்றதுலாம் மேஜராக கிடையாது அவ்வளோ யூஸ்வலாக எல்லோரும் என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த கேபேஜ் இந்த நூக்கோல் காலிஃப்ளவர் இதெல்லாம் நான் எடுக்கலாமா அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கலாம் நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்திங்கனாலே போதும் அவாய்ட் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது அதே மாதிரி யூஸ்வலாக உங்கள் ஹோம் குக் மீல்ஸே நீங்கள் வந்து ரெகுலராக பேலன்ஸ் டயட்டாக எடுத்துக்கலாம் அதர்வைஸ் நாட் மச் சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ் லிட்டில் பிட் எவிடன்ஸ் மாட்ரேட் எவிடன்ஸ் ஃபார் இது இருக்குது அதாவது இந்த ரெட் மீட் அதாவது இந்த மாதிரி மட்டன் பீஃப் போர் இதெல்லாம் எடுத்ததுன்னா
அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு திஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் தைராய்ட் ப்ராப்ளம் எந்த ஒரு ஆட்டோ இம்யூனிட்டி வேணா வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஆட்டோ இம்யூனிட்டி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வேணா அந்த மாதிரி மட்டன் இல்லை பீஃப் இல்லை போர்க் அந்த மாதிரி அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி சிக்கன் ஃபிஷ் எக்கு இதெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி டெய்ரியும் சாப்பிடலாம் So, I am just telling you a moderate evidence. It is not a high quality evidence in this case. And we can use iodized salt. In fact, we can use iodized salt. We can use iodized salt. In fact, if you have any major brand of food, you can use iodized salt. In fact, if you have any major brand of food, you can use iodized salt. You can use iodized salt. You can use iodized salt. Specific, if you have any raw food, you can use raw food. If you have any raw food, you can use hyperthyroidism. You can use it. If you have any raw food, you can use it. If you have any raw food, நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஆயுடு நல்லா எவாப்ரேட் ஆகிடும் ஸோ ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் எடுத்துக்கணும் நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஹைப்போ தைராய்டிசம்க்கு அவங்க அயோடை சால்ட்டை எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அயோடை சால்ட்டுமே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது இருக்குது நல்ல ஜாரில் போட்டு டைட்டாக மூடி வைக்கணும் அந்த பேக்கெட்டோடு போட்டு டைட்டாக மூடி வைக்கணும் அண்ட் ரொம்ப ஹா ஹீட்டாக இருக்கும்போது போட்டிங்கன்னா அந்த அயோடு நல்லா எவாப்ரேட் ஆகிடும் ஸோ ஒரு எண்டில் மந்திரம் போட்டு இமீடியட்லி யூ கேன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் த ஸ்டவ் இந்த மாதிரி சில சிம்பிள் டிப்ஸில் அயோடன் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் Next, now we'll talk about hyperthyroidism in pregnancy. See, this is a little different. Usually, it is handled by the endocrinology. If you are special, you can refer to them. You can see them usually. If you are in the same way, you will have a weight, you will have a motion, and you will have a motion. And, you know, in pregnancy, what is the side of it? Similar complaints. Why is the thyroid very bad? If you are controlling the thyroid, you will have to control it. ரொம்ப ப்ராப்ளம் இது தைராய்ட் ஸ்டாம் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் ரொம்ப எமர்ஜென்சி கண்டிஷன் அண்ட் ப்ரெக்னன்சி அதெல்லாமே வரலாம் பட் யூஸ்வலி இப்போது நல்ல ஹெல்த் கேர் இருக்கிற இடத்துல இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நாங்கள் பார்க்குறதே கிடையாது எண்டோக்ரைனாலஜிஸ் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மூணு மாதத்துக்கு PTO, ப்ரொபைல் தயோ யூராசல்னு ஒரு டேப்லெட் ஆரம்பிப்பாங்க அது கொஞ்ச நாள் மூணு மாதத்துக்கு அப்புறமா கார்பி மசோல்னு ஒரு டேப்லெட் ஆரம்பிப்பாங்க அது அவங்களோட டிஸ்கிரிஷனை பொறுத்தது அண்ட் அதுவும் வந்து டைமுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் முதல் மூணு மாதங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து தைராய்ட் வேல்யூ ரொம்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இதை பார்த்துட்டு உடனே அலாம் ஆகி வந்து இவங்களுக்கு ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படின்னா நாங்கள் சொல்லிட மாட்டோம் இட் இஸ் கால்டு இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பீட்டா எக்ஸிஜின் ஒரு ஹார்மோன் வந்து போய் தைராய்டை சுரக்க வைக்கும் அப்போ தை டிஎஸ்ஹெச்ன்ற ஹார்மோன் வேல்யூ கம்மியாகும் இது பேர் ஜெஸ்டேஷனல் தைரோடாக்சிகோசிஸ் அரவுண்ட் ஒரு ஃபோர்டீன் வீக்ஸ் டு சிக்ஸ்டீன் வீக்ஸ் திட் வில் செட்டில் டவுன் பை இட் செல் ஸோ அகேன் வி வில் ஆஸ்க் டு ரிப்பீட் த வேல்யூ பை அரவுண்ட் சிக்ஸ்டீன் வீக்ஸ் அண்ட் சி எப்படி இருக்கு பேஷண்ட்டுக்கு அப்படிங்கிறது ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் ஹேட் போத் சயின்டிஃபிக் ஃபார் பேஷண்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனும் இருந்தது இல்லை கொஞ்சம் மெடிக்கலாகவும் நான் நிறைய நான் கொஞ்சம் ரீசர்ச் பண்ணி கொஞ்சம் பேப்பர்ஸ்லாம் படித்தோம் இதை சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா நிறைய மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கள் வீடியோவை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ தே ஆர் கனெக்டிங் அஸ் த்ரூ சோஷியல் மீடியா ஸோ அவங்களுக்கெல்லாமும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் கேளுங்க வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு பர்சனல் டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் இல்லாட்டி டைரக்ட் கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கோங்க தேங்க்